Всем привет! Наверное, все знают, что разработкой и производством фитнес-браслетов из линейки Mi Band занимается не сама компания Xiaomi. Этим занимается китайская компания Huami, известный производитель гаджетов под брендом, конечно же, Amazfit. Huami Technology – это компания с обширным опытом в области обработки биометрических и спортивных данных, ориентированная на разработку носимых устройств. 8 февраля 2020 2018 года Huami Technology была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. И уже в октябре 2020 года Huami и компания Xiaomi объявили о продлении на три года своего соглашения о стратегическом сотрудничестве. Из этого следует, что Mi Band 7, а он будет называться Band 7, и Band 8 будут выпущены именно с помощью данного бренда. Следовательно, больших изменений по мне Внешнему виду однозначно не стоит ждать. Когда нам ждать выход Xiaomi Band 7? Как мы помним, с 2018 года новое поколение устройства выпускалось примерно раз в 12 месяцев, а именно в мае или июне. Но есть исключение. Дело в том, что Mi Band 6 представили в конце марта 2021 года. И все возможные фанаты, а также простые пользователи были сильно удивлены. Ведь это был большой сюрприз. Из этого следует, что компания Xiaomi решила сократить разрыв между последующими поколениями и Band 7 по предварительным данным представят в начале весны 2022 года а возможно и того раньше. Стоит отметить, что уже сейчас известны некоторые технические характеристики браслета Xiaomi Band 7. Итак, основные фишки его это больше и лучше экран NFC, который работает за пределами Китая, улучшенная автономность, модуль GPS, а также сумасшедший функционал, который заставит вас купить именно данный носимый гаджет. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Экран Xiaomi Band 7. Если подумать, то самая главная боль данного браслета это то, что на маленьком дисплее невозможно быстро и четко считать информацию. Даже если экран на Mi Band 6 четкий, если вы, ну... Подумайте сделать все больше шрифт, все равно вы практически ничего не увидите. Производитель решил сделать как бы псевдо-безрамочный экран. Но на мой взгляд у него не сильно это получилось. Совершенно точно браслет Band 7 получит AMOLED дисплей. Преимущество такого экрана это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полный углы обзора по вертикали а также по горизонтали. По предварительным данным, дисплей будет на 1,66 дюйма, рамки станут тоньше. Если повезет, то будет использовано защитное стекло корнинг горилла глаз. Ведь царапины, появляющиеся буквально от воздуха в первый же день ношения, стали уже надоедать многим пользователям. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Сколько будет стоить новый Бенси? По предварительным данным, стоимость будет 50 долларов, учитывая все нововведения, конкурентов немного. Давайте посмотрим их. Итак, как всегда, я захожу на Е-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. Нам нужен именно фитнес-браслет. Нажимаем. 50 долларов это плюс-минус 3600 рублей. Возьмем цену до 4000. Пожалуйста, 31 модель. Xiaomi Mi Band 6, Huawei Band 6, Xiaomi Mi Band 5, Honor Band 6, Xiaomi Mi Band 4, ну и старички пошли. На мой взгляд, основной конкурент Band 7 это, как ни странно, Huawei Band 6. Да, можно сказать Mi Band 6, но все-таки вы должны понимать, что э, вот этот внешний вид не сильно нам подходит. Давайте же посмотрим. То есть да, это псевдо-безрамочный экран. А вот Huawei Band 6 это как бы уже смарт-часы, они и выглядят 
так достаточно прилично и так далее. Давайте же посмотрим цену. Как вы видите, от 3000 до 4 плюс-минус. Но мы тут можем сравнить цены у всевозможных продавцов и выбрать для себя того продавца, который нам предоставляет максимум скидки, что является большим плюсом. Также вы можете прочитать отзывы реальных потребителей и для себя что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на я e каталог будет в описании под видео. Бесконтактная оплата. Еще одна функция, которую от одной версии к другой ждут миллионы пользователей. Функция бесконтактной оплаты по NFC. Как мы знаем, на данный момент все возможности технологии доступны только в Китае. Но в Бенсе мы должны получить нормальную работу за пределами Китая. То есть к браслету можно будет через приложение привязать любую банковскую карту. Проездной или даже пропуск, что является большим плюсом. Чтобы совершать покупки в магазине, а оплачивать проезд и проходить через турникет на работу, не доставая телефон или пластик, Поверьте, это очень удобно и более чем актуально в наше непростое время. Автономность. Автономность текущего поколения Mi Band неплоха, но есть куда расти, ведь если взять Mi Band 1 и 1S, там она была гораздо выше. Да, я прекрасно понимаю, что там не было экрана и был меньший функционал, но мы идем к тому, что чем новее модель, тем меньше количество дней можно жить с этим браслетом без подзарядки. В последней версии браслета этот срок составляет примерно 14 дней, хотя Ben 5 спокойно дотягивал до 20 дней. Так вот, по последним данным мы в новом браслете получим больше функционал, больше экран, но время работы останется в пределах 14 дней. Новые возможности и датчики. Мы должны получить возможность измерять уровень насыщения крови кислородом. Это процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислородом. Говоря простыми словами, чем ниже показатель, тем выше риск всевозможных э, заболеваний. А вот диапазон измерения устройства составляет от 70 до 100 процентов. Не исключена оценка уровня стресса и состояния дыхания во сне. Для девушек обязательно добавят их эксклюзивный функционал. Также некоторые инсайдеры говорят про термометр. То есть браслет получит информацию о температуре благодаря наличию температурного датчика. Функция измерения артериального давления возможно и будет добавлена но верится не слишком. Весь такой сенсор приведет к очень большому удорожанию гаджета. Но такой производитель однозначно не пойдет. GPS. Слухи о появлении в Mi Band модуля GPS ходят уже достаточно давно. Конечно, это существенно отразится на конечной стоимости продукта. Но согласитесь, это очень удобно. Иметь возможность отслеживать треки своих передвижений на карте и сохранять их в памяти приложений. Так вот, по предварительным данным компания предоставит... Это нам в новом устройстве. Кроме того, это позволит повысить уровень безопасности. Украденный или потерянный браслет будет возможно быстро обнаружить с помощью GPS. Также стоит отметить, что Band 7 получит все прошлые фишки браслетов. А список не маленький. Это подсчет пройденного расстояния на основе шагов и потраченных калорий, режим спортивных тренировок, уведомления о звонках и сообщениях с возможностью чтения с экрана браслета, быстрый ответ на входящий звонок кнопкой на экране часов, отслеживание менструального цикла для женщин, функция поиска синхронизированного по Bluetooth телефона, спуск затвора камеры смартфона управления воспроизведением музыкальных и видеотреков. Также, что немаловажно, вместе с выходом новой версии смарт-браслета производитель наверняка обновит фирменное приложение Zip Amazfit. А это нам дает более стабильное соединение со смартфоном, что является большим плюсом. Сумеет ли компания Xiaomi реализовать все эти нововведения в Band 7? Увидим очень скоро. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.